Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another video. My video is uh, my lecture number is 146 for inter part 1 which is my unit number 5 atomic structure ke baare mein baat kar rahi hu. and in my previous videos I am telling you about the quantum numbers. Quantum numbers four different types ki hain. principal, azimuthal, magnetic or spin quantum number. They are like a complete address to the electron. एक electron के बारे में हर चीज बताना और उन, उनके उसके बारे में explain करना उसको specify करना it is the job of the quantum numbers. तो quantum numbers ना सिर्फ electron के बारे में बता रहे हैं उसको specify कर रहे हैं बल्कि quantum numbers are used to clarify the uh, you can say the uh, defects that were present in the Bohr's atomic model. Bohr's atomic model हमें ये explain नहीं कर सका था कि why the uh, spectral lines split into to fine lines under high power microscope, electron microscope. ये हमें azimuthal quantum number से बता चला क्योंकि azimuthal, azimuthal quantum number हमें बताता है कि shell is further subdivided into further divided into sub shells और वो sub shells का अपना एक role है उनके अंदर किस तरह से electrons fill होंगे क्या orientation होगी तो that is why uh, ये explain करता है कि spectral lines further आगे tiny lines में fine lines में क्यों divide होती हैं because जब shell आगे further sub shell में divide है तो ये lines भी आगे divide हो जाएंगी sub uh, fine lines में इसी तरह एक और defect था बोहर के atomic model में वो ये था कि magnetic field के अंदर जब इन spectral lines को रखा गया तो magnetic field के वजह से ये spectral lines जो हैं further split up हो गई थी so what was the reason Bohr's atomic model could not explain this process so इसीलिए यहाँ पे भी quantum number ने help out किया to resolve the issue that quantum number is called as magnetic quantum number और इसमें देखा गया था कि uh, there are certain values of each subshell जैसे कि subshell number uh, जो 0 है जो s जिसे हम कहते हैं it has only one number subshell number 1 जो है जिसे हम लोग p कहते हैं it has three numbers magnetic numbers अगर हम लोग subshell number 2 को देखें that is d subshell उसके m की value 5 है Third subshell को देखें subshell number three f subshell जिसे हम कहते हैं उसके m की value seven है तो हमने मैंने अपने previous lecture में आपको ये explain किया था कि किस तरह से s subshell जो है वो क्यों spherical है वो further आगे different types में क्यों नहीं divide p subshell है they are three in numbers उसके degenerate orbitals और किस तरह से अपने आप को space में arrange करते हैं in the presence of magnetic field and in the absence of magnetic field magnetic field के absence में चोंके तुमाम orbitals की energy same होती है that is why only one line is shown in the spectral spectrum लेकिन magnetic field की मोजूदगी में हर जो degenerate orbital है वो अपनी अपनी एक specific orientation को define कर देता है because of that जो एक single line थी spectrum की वो आगे split up हो जाती है into fine lines similar behavior हमने देखा S, P, D और F में सब shell में now in the today's topic I am going to explain you about the last quantum number that is the spin quantum number जिसे हम लोग S के नाम से जानते हैं so, अगर हम लोग बात करते हैं alkali metals की, alkali metals क्या हैं? Those metals that are present in the first, uh, you can say first group of the periodic table. जिसके outermost alkali metals क्या हैं? उनके outermost group number one से belong करते हैं. Group number one से belong करने का मतलब है कि उनकी outermost shell में just one electron present है. So when we study about their emission spectra, यानि कि जब electrons जो हैं uh, energy को release करेंगे, emit करेंगे, तो जब उसके spectra को study करते हैं, तो when the outermost electron jumps from an excited state to ground state, तो जब वो alkali metals हैं, उनका outermost electron जो है single ही है, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग alkali metals को देख रहे हैं कि एक ही electron है इसको study करने के लिए, इसका spectrum बनाने में easy है। तो जब हम इनको excited state में लेके आते हैं, electron क्या करता है? किसी higher shell में चला जाएगा, excited है, इसके अंदर energy ज़्यादा है। लेकिन further जब हम इसका emission spectrum देखते हैं, emission का मतलब है कि जब electron दोबारा से excited से ground state में return करता है, तो obviously वो कुछ energy को release करेगा। तो उससे हम जो spectrum बनाते हैं। So when this excited state electron it goes to the ground electron, तब हम इसका emission ये जो energy release करेगा, इसको study करके हम इसका emission spectra create करते हैं। 
सो वैन दिस स्पेक्ट्रा ये जो एमिशन स्पेक्ट्रा का निकला है इन द अल्कली मेटल्स इसको देखा गया था इसको ऑब्जर्व किया गया था अंडर द हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर तो यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम ऑब्जर्व की गई थी कि जो एक एक लाइन है स्पेक्ट्रम की इट वाज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ लाइन कि एक लाइन अगर ये एमिशन स्पेक्ट्रा है जैसे सोडियम के टू लाइन्स हैं तो इसको जब देखा गया इन द हाई फील्ड में इन द हाई रिजॉल्विंग पावर में तो हर स्पेक्ट्रा की एक एक लाइन जो है फर्दर आ गए दो लाइनों में टू फाइन लाइन्स में डिवाइड हुई हुई थी सो वट वॉज द रीज़न दिस विल बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द स्पिन क्वांटम नंबर सो यहाँ पे सबसे पहले हमने स्पेक्ट्रा ऑप्टेन करना है अल्केली को आप एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएं, उसका आउटर मोस्ट शेल की एनर्जी उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई होने की वजह से वो ज़्यादा दूर चला जाता है न्यूक्लियस से और जब वो दोबारा ग्राउंड स्टेट में आता है तो ऑब्वियसली कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा आप उस एनर्जी को लें स्पेक्ट्रम क्रिएट करें और उसको ऑब्जर्व करें तो आप जब उस स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करने के बाद फर्दर हाई पावर शेल में देखते हैं फर्दर हाई पावर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आप देखते हैं एक स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर आगे दो स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिट अप हो रही है इसको हम लोग कहते हैं डबल लाइन स्ट्रक्चर डबलेट लाइन स्ट्रक्चर एक लाइन डबल लाइन में कन्वर्ट हो रही है तो वी शुड कीप इन माइंड कि जो डबलेट लाइन स्ट्रक्चर है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के ये जो डबलेट है यहाँ पे जस्ट टू लाइन्स बन रही हैं फ्रॉम वन सिंगल लाइन जबकि हाइड्रोजन की जब मैंने शुरू में एक्सप्लेन की थी अबाउट द सब शेल्स एंड ऑल तो उसमें देखा था हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को आप देखें तो एक लाइन फर्दर आगे डिफरेंट लाइन्स में स्प्लिट हो रही थी बट देर वर डिफरेंट इन नंबर मोर इन नंबर लेकिन ये जो डबलेट लाइन स्ट्रक्चर है यहाँ पे वन लाइन सिर्फ और सिर्फ टू लाइन्स में आगे डिवाइड हो रही है नॉट मोर देन दैट सो दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर वो जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था जिसमें वन स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर आगे डिफरेंट लाइन्स में यू कैन से ब्रेक हो रही थी स्प्लिट हो रही थी दैट वो स्टडी इन दी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और ये जो हम लोग डबलेट लाइन स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं दिस इज टू बी स्टडीड इन दिस पिन क्वांटम नंबर so it it should be made clear कि ये जो lines हैं doublet line structure की they are widely separated from each other ये इन दोनों के बीच में आपस में काफ़ी gap होगा while those of the fine structure they are very close ये दोनों में difference है ठीक है अगर आपसे question आता है hydrogen spectrum और doublet line structure में difference से explain करें तो hydrogen spectrum का पहला difference क्या है वो azimuthal में study किया जाता है और doublet line structure को spin में study किया जाता है hydrogen के spectrum की जो lines थी दे आर placed with each other, finely placed with each other, एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं जबकि जो डबलेट लाइन स्ट्रक्चर है उनकी जो लाइन्स हैं दे आर लिटल फार अवे फ्राम ईच अदर सो इन द ईयर ऑफ नाइनटीन ट्वेंटी फाइव देर वर टू पीपल गोड स्मिट एंड ओलैनबिक दिस सजेस्टेड के इलेक्ट्रॉन है वाइल मूविंग इन एन ऑर्बिटल अराउंड द न्यूक्लियस ऑल्सो रोटेट्स और स्पिन अबाउट इट्स ऑन एक्सेस कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है तो ना सिर्फ वो इस तरह से रोटेट कर रहा है बल्कि जिस तरह आप प्लानट्स को स्टडी करते हैं ना सिर्फ वो रोटेट कर रहे हैं बल्कि वो इस तरह से स्पिन भी कर रहे होते हैं तो सेम इज़ द केस विद द इलेक्ट्रॉन्स के ना सिर्फ वो रोटेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बल्कि वो स्पिन भी करना शुरू कर देते हैं उनका स्पिन या तो क्लॉक वाइज होगा या फिर एंटी क्लॉक होगा इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ रोटेशन जब इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ रिवॉल्व कर रहे हैं बल्कि वो रोटेट भी कर रहे हैं इस प्रोसेस को रोटेशन की दोनों थिंग्स हो सकती हैं क्लॉक भी हो सकती है एंटी क्लॉक भी हो सकती है तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग सेल्फ रोटेशन का नाम देते हैं तो ये जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है इट इज़ एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड एंड हैंस इट इज़ अ मैग्नेटिक मूवमेंट वो स्पिन तब करते हैं जब वो मैग्नेटिक फील्ड के असर में हों इसीलिए इस चीज़ को हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट का नाम भी देते हैं हैंस Uh, अगर हम लोग बात करते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन के जो क्लॉक वाइज रोटेट करें क्लॉक वाइज मीन्स लाइक दिस इन द क्लॉक डायरेक्शन और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन जो एंटी क्लॉक वाइज ऑपोजिट टू क्लॉक डायरेक्शन तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स है अगर ये फर्स्ट करें इस शेल में है क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है ये दूसरे शेल में है एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है तो दोनों जो हैं इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी दे विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर तो इस वजह से कि एक तरफ वो ऑपोजिट हैं एक दूसरे से मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लॉक भी है एंटी क्लॉक भी है जिसकी वजह से ये डबलेट लाइन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है स्पेक्ट्रम के अंदर सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्पिन क्वांटम नंबर जो कि हम एक्सप्लेन कर रहा था अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ अबाउट द डिफरेंट रीजनस के डबलेट लाइन स्ट्रक्चर क्यों शो करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स सो आई होप आपको ये समझ आया हो डिफरेंट क्वांटम नंबर्स का कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या है उसके अलावा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड दिन स्पिन क्वांटम नंबर इन सब के अपने अपने वेरी स्पेसिफिक रोल्स हैं आई होप आपको इन सब की समझ आई हो अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आई विल आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड आई विल कंटिन्यू माई लेक्चर फ्राम हेयर इन द नेक्स्ट वीडियो तो टिल देन अल्लाह हाफिज़